হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে ডিমের টেবিলের রেসিপিটা শেয়ার করব দেখো আমি এখানে কী কী নিয়ে নিয়েছি তার জন্য এখানে আমি তিনটে ডিম সেদ্ধ করে এভাবে ফালি করে রেখেছি চারটে আলু সেদ্ধ করে ভালো করে মেখে রেখেছি এক টেবিল চামচ মতো আদা রসুন কুচি নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা কুচি আর একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি ধনে পাতা কুচি আর এখানে দুটো ডিম এভাবে ফাটিয়ে রেখেছি দু টেবিল চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি আর এখানে নিয়ে নিয়েছি এক চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো গোলমরিচ গুঁড়ো হাফ টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো স্বাদ মতো নুন আর ভাজা মশলা আর এখানে নিয়ে নিয়েছি ব্রেড ক্রামস এবার আমি ডিমের টেবিলটা বানানোর জন্য পুরটা বানিয়ে নেব প্রথমে এখানে সেদ্ধ আলুটার সাথে আমি দিয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচি কাঁচা লঙ্কা কুচিটা তোমরা যে যেরকম ঝাল পছন্দ করো সেরকম অনুযায়ী অ্যাড করতে পারো এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো एक टी स्पून मत लंका गुड़ो और दिए दीची एखे हाफ टी स्पून मत गोलमरिच गुड़ो स्वाद मत नून और दिए दीची भाजा मसला गुड़ो भाजा मसलार मध्य एखे धने जिरे और शुकनो लंका शुकनो खोल में भेजे गुड़ो कर रखा चिल এবারে সমস্ত কিছুকে খুব ভালো করে আমি একে অপরের সাথে ভালো করে মেখে নিচ্ছি যাতে আলুর কোনো রকম বড় দানা না থাকে সেইভাবে মেখে নিতে হবে তো দেখো এখানে আমি খুব ভালো করে এটাকে মেখে নিয়েছি আলুর পুরটা কিন্তু আমাদের একদম রেডি হয়ে গিয়েছে এবার আমি পুরটা বানিয়ে নেব তার জন্য আমি কড়াইতে দু টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল দিয়ে সেটাকে খুব ভালো করে গরম করে একটা বড় সাইজের যে পেঁয়াজ আমি কুচি করে রেখেছিলাম সেটাকে অ্যাড করে দিলাম পুরোটা এবার খুব ভালো করে পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নেব নরম হওয়া পর্যন্ত আর এই পুরটা বানানোর সময় যদি সাদা তেলের পরিবর্তে তোমরা সর্ষের তেল ইউজ করো তাহলে কিন্তু ডিমের টেবিলের টেস্টটা খুব ভালো আসে পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়ে গিয়েছে তো এর মধ্যে আমি স্বাদ মতো নুন অ্যাড করে দিলাম দিয়ে এটাকে ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি এর মধ্যে যে রসুন কুচি আর আদা কুচি নিয়েছিলাম এক টেবিল চামচ মতো সেটা অ্যাড করে দিলাম তোমরা চেষ্টা করবে যে পেস্টের বদলে এইভাবে রসুন আর আদাটাকে কুচি করে ইউজ করতে তাহলে টেস্টটা কিন্তু খুব ভালো আসে তো রসুন কুচি আর আদা কুচিটাকে খুব ভালো করে এভাবে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এর কাঁচা ভাবটা চলে যায় পেঁয়াজ আর আদা রসুন কুচিটা কিন্তু খুব ভালো মতো ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এর মধ্যে যে আলুর পুরটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা পুরোটা অ্যাড করে দিচ্ছি আর পেঁয়াজ আর আদা রসুন কুচিটা যখন আমি ভাজছিলাম তখন কিন্তু ফ্লেমটা আমি লোটো মিডিয়ামে রেখেছিলাম এবার এই আলুর পুরটা পুরোটা দিয়ে দেওয়ার পরও এটাকে আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে কিন্তু ভালো করে ভেজে নেব কারণ যদি ফ্লেমটা বাড়ানো থাকে তাহলে কিন্তু এটা প্যানের গায়ে লেগে যাবে প্লাস পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো তার জন্য একদম লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে খুব ভালো করে এটাকে পাঁচ মিনিট মতো আমি ভেজে নেব আলুর পুরটা দেওয়ার পর খুব ভালো করে এটাকে আমি পাঁচ মিনিট মতো ভেজে নিয়েছিলাম এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এক চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়োটা অ্যাড করার পর খুব ভালো করে গরম মশলাটাকে মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে আর ফ্লেমটা কিন্তু আমি একদম লোতে রেখেছি আমাদের এই মিশ্রণটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে দেখো ঠিক এরকম একটা ড্রাই মিক্সচার তৈরি হবে এরকম একটা শুকনো শুকনো আমাদের পুর তৈরি করে নিতে হবে এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়েছি এবার এটাকে নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আমি ডেবিলগুলো বানাবো না এটাকে ভালো করে আমি ঠান্ডা করে নেব তারপরে আমি ডেবিলগুলো বানিয়ে নেব দেখো আমি এখানে ডিমগুলো নিয়ে নিয়েছি এবার আমি এর ওপর দিয়ে স্বাদ মতো নুন এভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো যেহেতু এগুলো কাটা অবস্থায় রয়েছে তার জন্য খুব সাবধানে নুন আর গোলমরিচটা এর ওপর দিয়ে দিয়ে দেওয়ার পর আঙুল দিয়ে এভাবে প্রেস করে করে প্রত্যেকটা ডিমের গায়ে আমি এভাবে নুন আর গোলমরিচটা মাখিয়ে নিচ্ছি এবার এখানে আমি একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব তার জন্য আমি বাটিতে দুটো ডিম ফাটিয়ে নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো টু টেবিল স্পুন মতো কর্নফ্লোর কর্নফ্লোরটা অ্যাড করে দেওয়ার পরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো স্বাদ মতো নুন এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচ মতো গোলমরিচ গুঁড়ো এবার এই সমস্ত কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে একটা স্মুথ ব্যাটার বানিয়ে নেব দু মিনিট মতো ফেটিয়ে নিয়ে আমি এরকম একটা স্মুথ ব্যাটার এখানে রেডি করে নিয়েছি এবার আমি ডিমের টেবিলগুলো কীভাবে বানাতে হয় সেগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এর জন্য বেশ খানিকটা পুর আমি এভাবে হাতের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে এটাকে এক হাতের সাহায্যে প্রথমে এভাবে একটা রাউন্ড শেপ দিয়ে নেব দিয়ে আরেক হাতের চেটোতে এভাবে একটা 
ফ্ল্যাট শেপ দিয়ে নিলাম নিয়ে এবার আমি একটা ডিম নিয়ে নেব নিয়ে কুসুমের দিকটা এভাবে উল্টে দিয়ে খুব ভালো করে পুর দিয়ে এটাকে সিল করে নেব খুব ভালো করে কিন্তু পুর দিয়ে ডিমটাকে পুরো সিল করে নিতে হবে যাতে বাইরে থেকে ডিমের কোনো অংশ দেখা না যায় না হলে ভাজার সময় কিন্তু ডিমটা বেরিয়ে যেতে পারে ঠিক এইভাবে চেপে চেপে এটাকে ভালো করে বানিয়ে নিতে হবে দেখো ডিমের কোনো অংশই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ঠিক এরকম দেখতে হবে এবার আমি যে ডিমের ব্যাটারটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটার মধ্যে এটাকে চুবিয়ে দেব দিয়ে একটা চামচের সাহায্যে ব্যাটারটাকে নিয়ে ওপরের অংশটাতেও ব্যাটারটাকে এভাবে লাগিয়ে দেব এরপর এটাকে তুলে নিয়ে ব্রেড ক্রামসের মধ্যে দিয়ে দেব দিয়ে খুব ভালো করে ব্রেড ক্রামসটাকে এর গায়ে চারপাশটাতে লাগিয়ে নিতে হবে যাতে কোনো অংশেই ফাঁক না থাকে সেইভাবে খুব ভালো করে এর গায়ে এটাকে লাগিয়ে নিতে হবে দেখো ব্রেড ক্রামসটাকে খুব ভালো করে ডেবিলের গায়ে লাগানো হয়ে গিয়েছে এরপর এটাকে আমি আবারও ডিমের ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে খুব ভালো করে চামচের সাহায্যে ব্যাটারটাকে চারপাশটায় লাগিয়ে নিচ্ছি কারণ আমি এটাকে ডাবল কোটিং করছি তার জন্য আমি এটাকে আবারও ডিমের ব্যাটারের মধ্যে দিয়ে দিলাম এরপর এটাকে আমি তুলে নিয়ে আবারও ব্রেড ক্রামসের মধ্যে খুব ভালো করে দিয়ে এটাকে কোট করে নেব ডাবল কোটিং করার একটাই কারণ কারণ এর ফলে এর ওপরে যে লেয়ারটা সেটা একটু ঠিক হয়ে যায় আর খেতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে তার জন্য এভাবে ডাবল কোটিং করে নিচ্ছি আমি আর আমি সাজেস্ট করব তোমরাও এভাবেই করে ট্রাই করো ঠিক এইভাবেই আমি বাকিগুলো বানিয়ে নেব দেখো এটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে দেখো আমি সব ডিমের ডেবিলগুলোকে এভাবে বানিয়ে নিয়েছি একই প্রসেসে এবার আমি এগুলোকে এক ঘন্টা মতো ফ্রিজে রেখে দেব এক ঘন্টা মতো এভাবে ফ্রিজে রেখে তারপরে যদি তোমরা ফ্রাই করো তাহলে কিন্তু এগুলো খুব ক্রিস্পি খেতে হবে কড়াইয়ের মধ্যে খুব ভালো করে আমি তেল গরম করে নিয়েছি এরপর একটা ডিমের ডেবিলের মধ্যে দিয়ে দিলাম দিয়ে ফ্লেমটাকে সঙ্গে সঙ্গে লো করে দিয়েছি এরপর একটা খুন্তির সাহায্যে তেলের ছিটি দিয়ে দিয়েছি ডিমের ডেবিলের ওপর অংশটাতে এভাবে নিচের অংশটা খুব ভালো করে ফ্রাই করে নেব নিচের অংশটা ভালো করে ফ্রাই হয়ে গেলে এটাকে উল্টে দিয়ে এর অপর পিঠটাও কিন্তু খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে আমি যেভাবে ডিমের টেবিলগুলো বানিয়ে ফ্রিজের মধ্যে এক ঘন্টা রেখেছিলাম তোমরাও কিন্তু ওইভাবে বানিয়ে ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করতে পারো এটাকে এক সপ্তাহ মতো তোমাদের যখন ইচ্ছা হবে এটাকে বার করে নিয়ে ফ্রাই করে তোমরা সার্ভ করে নিতে পারো এভাবে উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে এটাকে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ এর মধ্যে একটা সুন্দর ব্রাউন কালার চলে আসছে আর সম্পূর্ণ লো ফ্লেমেই কিন্তু সবগুলোকে ভেজে নিতে হবে এরপর আমি এর পাশ দিয়ে আরও একটা ডেবিল দিয়ে দিলাম এরপর এটাকেও কিন্তু সেম প্রসেসে ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে দেখো আগেরটার কিন্তু খুব সুন্দর কালার চলে এসেছে ওটাকে আমি এবার তুলে নেব এইভাবে কিন্তু বাকিগুলো আমি ফ্রাই করে নেব দেখো ডিমের টেবিল কিন্তু একদম তৈরি হয়ে গেছে আমি এটাকে স্যালাড আর কাসুন দিয়ে দিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি অবশ্যই ট্রাই করবো আর জানিও কেমন লাগলো সন্ধ্যের চায়ের আড্ডা কিন্তু জাস্ট জমে যাবে এই ডিমের টেবিলের সাথে আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে দিও আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও ভিডিও নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে প্রেস করে পাশে থাকা বেলাইকানটাতে প্রেস করে দিও তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেবো তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা